Вітаю, ви дивитесь питання національної безпеки, телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. І сьогодні у нас тема і сюжети, що охоплюють фактично усі окуповані Росією території. Крадене в українців майно від хати в маленькому селі на Запоріжчині до пансіонатів олігархів на південному березі Криму уже не так гріють руки гауляйтерам, як раніше. Москва вимагає, по-перше, легалізувати незаконно навіть за російськими мірками так звану націоналізацію майна на нових окупованих територіях, по-друге, оформити його в російські реєстри земельного кадастру і нерухомості, і по-третє, заробляти на ньому гроші для бюджетів, продаючи крадене. Маяком у юридичних маніпуляціях для нових окупованих територій виступає Крим на чолі з Гауляйтером Аксеновим. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у кримських барих настало свято. Усіх українців, які чинять спротив агресії, можна записати у вороги народу, а їхнє майно відібрати, а потім і продати. Недалі, як сьогодні, московська компанія з 10 тисячами рублів за душею, тобто в уставнику, купила захоплений недобудований пансіонат «Лазуровий берег» з величезною земельною ділянкою Великій Алушті, що належить колишній групі «Приват». Власне, корумповані спеції з Криму вже давно засіли у окупаційних адміністраціях півдня для передачі досвіду віджиму і продажу потрібним людям привабливого майна. А тепер і так звані закони, якими прикривають грабіж і продаж краденого у Криму, перепишуть для окупованих територій півдня. Розповідає Сергій Старушко. Навесні на окупованих територіях півдня та сходу України Росія почала нову хвилю експропріації майна українців, які вимушено покинули свої домівки. Створили ще один орган для віджиму і оформлення житла, залучають до процесу всі можливі організації, ухвалюють закони про так звану націоналізацію і, вочевидь, готуються до перерозподілу найціннішого, що є на захоплених територіях – землі. Сьогодні розкажемо, скільки приватного майна, так би мовити, офіційно віджали окупанти у Запорізькій області з початку цього року. Навіщо маріонетковій владі раптом знадобився закон про націоналізацію, якщо гауляйтери і без нього успішно грабували цивільне населення. Окупаційним адміністраціям треба легалізувати свою крадіжку, аби вкрадене житло надавати росіянам які так і пруть на захоплені українські землі. Великі хазяйственники типу Балицького та Сальдо тільки розповідали, як при Україні все розвалювалось. Однак за два роки, як повідомив не хто-небудь, а сам будівельний віце-прем'єр Росії Хуснулін, на нових територіях півдня не збудовано жодного метра житла. Маріонетки Кремля із так званої ЛНР наприкінці березня ухвалили закон про націоналізацію, яким визначено порядок виявлення постановки на облік житлових приміщень, які вони визнаватимуть безхазяйними, а також порядок передачі їх у користування. Главарь фейкової Луганської республіки Леонід Пасічник повідомляв, що з 2014 року у регіоні виявлено близько 22 тисяч покинутих квартир та будинків. Про необхідність такого закону одразу після окупованої Луганщини заговорили і в Мелітополі. Тобто, скоріш за все, була вказівка з Москви. Перший заступник голови фейкового парламенту, запорізький зрадник Микола Пастушенко, повідомив, що від великої кількості порожніх квартир і будинків страждають комунальні підприємства. Не отримують оплати за послуги, надання тепла, електрики. Хоча стоп, якщо там ніхто не живе, то ніхто й не користується ж електрикою. Але щось ще ж треба було вигадати, аби виправдати черговий злочин. При цьому збрехати, що ніхто не забиратиме житло у людей, які тимчасово поїхали, злякавшись бойових дій, і живуть в Ростовській області. А от що насправді чесно сказав Пастушенко, так це те, кому дістанеться чуже майно. Його надаватимуть росіянам, медикам, вчителям, будівельникам та іншим фахівцям, які приїжджають у Запорізьку область допомагати відновлювати регіон. Вони продовжують заміщувати генофонд наших населених пунктів тимчасово окупованих, привозячи своїх людей, привозячи своїх з континентальної рефі гастролерів, які сьогодні заселяють наші помилки. А попередньо ворог їх не це аналізує, начебто вони є безхозяйні. А як бути тим, хто виїхав не в Ростовську область, а, скажімо, в Європу? Далеко не у всіх виходить повернутися на окуповану територію, щоб засвідчити своє право на нерухомість. У Мелітополі процвітають кілька схем з віджиму квартири будинків, одна з яких взагалі за межами окупованої частини області. Єдиний шлях – додому лежить через Шереметєва. 
Фільтрацію в аеропорту проходять далеко не всі. Багатьом людям виписують довгострокові заборони на в'їздах. Але навіть якщо пощастило пройти перевірку і дістатися до Мелітополя, це нічого не гарантує. По приїзду в рідне місто практично на всіх чекає візит ФСБшників, які отримують інформацію від колег із Шереметєво. І тут уже як пощастить. З одними проводять коротку бесіду, інших можуть забрати в комендатуру і пресувати вже там. А третім і зовсім загрожує депортація. Ну а поки жителів Мелітополя не пускають додому, на дверях будинків з'являються листи щастя. У них окупанти повідомляють про перевірки прав власності на житло. Від мешканців вимагають надати копії паспорта Російської Федерації, який вже є обов'язковим, і документи, які є підставою для проживання. Якщо документи не нададуть, житло просто визнають безхазяйним. Коли у когось щось забирають і хтось один це вирішує, спочатку це був я, як голова ВГА, я винужден був приймати якісь рішення. Сьогодні вже система відлажена. Сьогодні у нас є колективний орган, створений рішенням правительства. І в цей колективний орган входять всі силовики, входять працівники Міністерства по імущественним правам нашого Кабміна, адміністрації. Ми вивчаємо кожен питання. У нас сьогодні вже є і база нормативно-правова, і час для того, щоб вивчати кожен питання. У перші два роки окупації так зване Міністерство майнових і земельних відносин Запорізької області щомісяця публікувало списки майна, яке визнане безхазяйним. Ці переліки зазвичай налічували сотні об'єктів та земельних ділянок в окупованих містах і селах. Центр журналістських розслідувань навіть створив базу даних краденого житла, і ви можете скористатися нею, аби перевірити, чи не вкрали ваш будинок, квартиру чи нежитлове приміщення. Однак з початку 2024-го окупаційне міністерство оприлюднило лише 5 таких списків, які налічують майже 90 квартир, будинків, комерційну та іншу нерухомість. Наприклад, за адресою Каховське шосе 20 у Мелітополі знаходяться промислові будівлі приватного акціонерного товариства «Завод залізобетонних конструкцій 5». Підприємство було захоплено окупантами ще 2022 року і працювало на війну. Тут виробляли зуби дракона. А ось документально про крадіжку промислових будівель окупаційна адміністрація повідомила на своєму офіційному сайті тільки зараз. Підприємство зареєстроване в Рашистському держреєстрі 24 листопада 2022 року. Генеральним директором з 7 червня 2023-го призначено Галину Васильівну Відревич. За час окупації на Запоріжжі майже 500 підприємств віджато і передано під управління призначеного росіянами керівництва. А ось у курортному Приморську безхазяйним визнано храм Благовіщення Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви та часовню у Центральному парку, а також санаторій Міноборони України Приморський і базу відпочинку «Аврора». Обидва об'єкти російські військові заселили ще з початку окупації міста. З перших днів окупації ворог масово намагався захопити наше підприємство. Звичайно, це виглядало як бандитизм, коли одні РФівські підрозділи приїжджали, через декілька тижнів наступні кадирівські підрозділи, а потім ще й ФСБшники приїжджали і відбирали підприємства. Свої списки безхазяйного майна у тимчасово окупованому Бердянську загарбники наразі не публікують, але активно розвішують на квартирах оголошення з вимогою до власників з'явитися до окупаційної адміністрації з документами, що засвідчують право власності на житло. На окупованій території Запорізької області розпочала роботу так звана Державна житлова інспекція, завдання якої – контролювати якість послуг утримання багатоквартирних житлових будинків. Причому як тих, які перебувають у відданні керуючих компаній, так і товариств співвласників житла. Керівників ОСББ у Бердянську з цього приводу вже збирали колаборанти. М'яко погрожували та попереджали, що часи вольниці закінчились, тепер усіх будуть контролювати та відповідно карати. Окрім своїх прямих обов'язків, ОСББ збирають дані про порожні квартири і передають їх окупантам. Можливо, і ця робота не дуже влаштовує російських кураторів. Керувати житловою інспекцією поставили одіозного голову виборчкому з російського Волгограда Олега Рябчука. Упродовж багатьох років він займався розподілом коштів, виділених на утримання міських чиновників, а також муніципальними виборами. Його робота супроводжувалася гучними скандалами. Вони просто фіксують, що в квартирі ніхто наразі не проживає, і тому вона потрапляє в реєстр безхозяйного майна. Після того, для того, щоб 
вилучити з безхозяйного майна, необхідно або принести документи, які оформлені за російським законодавством, або е, якимось іншим шляхом, аби, але ж його ніхто не знає. І це не має стандартної процедури або стандартного регламенту. Або також є проблема, якщо в квартирі або будинку проживає людина, яка не є власником за документами, або навіть е, е, сином, донкою, е, чоловіком, то це для ворога не аргумент, вони також додаються в реєстр без хозяйного майна. Тож сьогодні зберегти своє майно на тимчасово окупованій території, якщо ти там не знаходишся, майже неможливо. На відміну від Запоріжжя на окупованій частині Херсонщини, так звана націоналізація майже не проводилася. Принаймні публічно. Тобто віджимали мовчки, не прикриваючись фіговим листком фейкової націоналізації. Після того, як з ЗСУ прогнали рашистів з правого берега Дніпра, маріонетковий уряд поселився в Генічиську і Скадовську. А всі бази відпочинку зайняли російські військові. Без усякої націоналізації. Причому сальдо разом із Хуснуліним провернули знатну аферу. Розпиляли гроші на будівництво так званого урядового кварталу, за який... Видали вкрадений у спадкоємець професора Казявкіна недобудований міжнародний реабілітаційний центр. Тепер же гауляйтер Сальдо також змушений офіційно оформляти крадіжку і передавати начебто безхазяйні підприємства новим власникам. Питається, а хто ж їх використовував і отримував доходи більше двох років? З бізнесом, з підприємствами, з землею, з будівельними процесами, з дорогами. Милости просим, будем оформлять. Поддержка у нас есть и в рабочей группе, которая создана по инфраструктурному проекту. Это в него все ходят четыре наших области. Работы. Непочатий край. Квартири і будинки на лівобережжі Херсонської області, господарі яких виїхали з окупації, будуть віджимати, застосовуючи досвід Криму. Тобто, якщо людину можна записати у вороги Росії, то все її майно можна і відібрати. Всі ті олігархи, всі ті ждуни, які знаходяться і зараз, собственно говоря, місці рядом з нами, всі ті, хто, извините мене, оплачує дійсно агресивные против наших граждан, против наших людей, против России, против Херсонской, Запорожской областей, Донецкой, Луганской республик, у них нет никакого шанса, что то имущество, которое в свое время было на территории Херсонской области, снова к ним вернется. Навіщо ж окупаційним урядам закони про фейкову націоналізацію, якщо і без них вони спокійно розселяють військових, силовиків і різних гастарбайтерів? Зрозуміло, що все краде не треба оформляти, бо тут така заковика. Усі ці націоналізації на нових територіях за російськими законами незаконні. Адже закон Російської Федерації передбачає, що при націоналізації якогось майна власникам треба відшкодовувати його вартість. І те, що гауляйтери визнали його безхазяйним, не завадить законним власникам йти до суду. Як це зробити, в наших програмах вже не раз розповідали правозахисники. Реєстрація віджатих об'єктів у майновому реєстрі Російської Федерації має відкрити для всієї Росії ринок нерухомості на нових окупованих територіях. Свого не будують, продаватимуть крадене. До переділу окупанти готують ринок землі у Приазов'ї. У лютому представництво Роскадастру в Мелітополі оголосило про початок комплексних кадастрових робіт у регіоні. Слідкуємо уважно і документуємо злочини. Ви дивитесь питання національної безпеки, телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні говоримо про синхронні дії окупаційних адміністрацій на півдні і сході, які мають на меті легалізацію у російському правовому полі награбованого майна українців. Із нами на зв'язку Петро Андрющенко, помічник мера Маріуполя. Доброго дня. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Отже, як ми спостерігаємо і на півдні, і на сході, на окупованих частинах цих областей українських, гауляйтери, місцеві окупаційні адміністрації, скоріш за все, отримавши сигнал із Москви, почали дбати про узаконення захоплення всього того майна і нерухомості житлової, нежитлової, і підприємств, проводяться інвентаризації, створюються реєстри і збираються приймати закони. 
І це одночасно відбувається зараз і в Запорізькій області, і в Херсонській, і, і на Луганщині, я маю на увазі на окупованих частинах цих територій. Що відбувається? Чому раптом от стільки два роки жили, що називається, крадене, використовуючи і маючи з цього зиск, а тепер раптом вирішили узаконити. Як ви думаєте? Ну, це не раптом. Я би раптом це не назвав. Насправді, ну, оскільки я можу там, впевнено про це казати, тому що ширше трохи, да? і трохи давно в цій темі, з початку окупації Маріуполя, я вам скажу так, вони як відкатали цю історію на Маріуполі, а далі просто вони її масштабують і все, і переймають на окуповану територію. Тобто в Маріуполі це почалося, якщо мене зраджує пам'ять, з кінця, перші розговори пішли з кінця 22-го року, і 23-й рік весь був присвячений от саме цим процедурам визнанню безхазяйним майном, пошуку майна, дуже багато було розмов, дуже багато вони виносили там якихось постанов так званої ДНР, потім їх коригували, потім знову щось проводили, обліки. Зараз ми знаємо, що майже щотижня е- і проходить засідання безпосередньо в Донецьку з питань, от, на, на яких є окреме питання щодо визнання безхозного майна, як такого. Ну, чому так? Ну, є у нас своя теорія, скажімо, вона не на 100% е- ну, вона взагалі не перевірена, але вона просто напрашується сама по собі. Поясню чому. Тому що ця історія з безхазяйним безхаз... майна, вона дуже, знаєте, е... своїм корінням іде в роботу податкової служби за частів пана Кліменка, якщо хто пам'ятає ще такого, да, міністра е... доходів і зборів. Е... Дуже спочатку в Донецькій області він свого часу цю історію масштабував, а потім по всій країні вона окремо за неї навіть спраш, ну, питали. І от таке відчуття, що враховуючи, що він в Донецьку часто, він там навіть щось викладає, я так дивлюся, то цілком можливо, що це саме от ці пліяди втікачів наших, і ця ідея потрапила в Донецьк. І стає зрозумілим, чому одразу в Донецьк, Донецька в Маріуполі, а далі тепер масштабується, ну, тому що це успішно. А чому зараз активно, знову, да? я би е, тут наголошував на тому, що Тут питання Запорізька Херсонська область виходять в лідери е, узбережжя. А як ще забрати, умовно кажучи, законно всі ці бази, пансіонати, будинки є ж безліч, і якось їх треба націоналізувати з, з одного боку, а з іншого боку, для того, щоб націоналізувати, треба якась процедура. Треба або визнати за російськими всіми цими папірцями що воно належить, ну, не знаю, зрадникам, злочинцям чи щось таке, так само, як вони президентську квартиру да, не націоналізували в Криму, мені здається, зараз Сергій Ратару там питається щось те саме зробити. Але ну, на таку кількість людей тут все просто неможливо. Тому вигадали такий інструмент, фактично перейняли його з Донецької області, з Маріуполя, з окупованого, і масштабують по всім областях. Ну, хтось із в Донецької області прийняв досвід, а в Сальдо, гавляйтер Херсонської частини окупованої, каже, що буде брати приклад Саксенова і використовувати ті закон, кримські закони, так звані, для того, щоб створити свою таку законодавчу базу. Тобто зараз вони в пошуку, судячи з усього, яким чином легалізувати петер награбоване. І більше того, за нашою версією, для того, щоб сформувати такий ринок нерухомості, ринок підприємств для того, щоб потім ще це все продавати, і тому чином вносити в російські реєстри, відмивати оцю крадіжку, скажімо так. так. Так, і це ми спостерігаємо і за житлом і на Запоріжчині окуповані, це тисячі вже експропрійованих квартир, сільських будинків і так далі. Але питання по Маріуполю конкретно таке, Дивіться, на о, території окупованій на Запорізькій і Херсонській області за ці два роки практично нічого не було збудовано. І навіть Хуснулін визнає, що жодного квадратного метра житла не було збудовано на Лівобережжі. А в той же час ми бачимо в кожному російському телевізорі великі е, тріумфальні сюжети про те, як відбудовується сам Маріуполь. І ця тема дуже така популярна і в Санкт-Петербурзі, який є, так би мовити, шефом і куратором е, Маріуполя. Чи насправді там стільки будується і чому тоді на вулиці виходять бунтувати мешканці Маріуполя? 
Ну, наверное, мабуть, що виходять бунтувати, тому що так багато будується, да? так багато. Ну, насправді ні. Цифри є цифри, я там, до нескінченності можу розповідати, що будується, чому будується, як будується. Давайте зупинимось на тому, що в Маріуполі є два види житла, які будуються. Перше житло, так зване компенсаційне, це житло, яке мало би передаватися людям, які росіяни позбавили фактично житла. А друге житло – це іпотечне. І іпотечне житло – це безпосередньо для росіян, для іпотеки, для кредитування. І останнім часом воно будується набагато більше, ніж компенсаційного. Тому, переходячи до компенсаційного житла, давайте так. На сьогоднішній день в Маріуполі демонтовано, проведено демонтаж великої кількості, там близько пів тисячі багатоповерхівок. Це в перерахунку на квартиру приблизно 33,5 тисячі квартир. На 1 січня вже не було фізично, перестало існувати. А все компенсаційне житло, яке побудували і яке добудовують зараз, і мають здати в комплексі за ці майже три роки окупації, і це буде 5,5 тисяч квартир. 33,5 тисячі квартир і проти 5,5 тисяч квартир. А чому бунтують? Скажу, тому що ще пів тисячі, Багато поверхівок мають знести, і люди розуміють, що якщо їх позбавлять навіть цих руїн, знають, що їм нічого не світить. Їм не світить ані компенсація, їм не світить ані якесь житло нове, і вони залишаються взагалі не з чим, навіть з безумовної надії на щось. Да? Тому виходить бунтувати, і таких будинків, це ще там, приблизно там, 30-35 тисяч квартир, буде знесено протягом цього року. Це ну, просто шалені насправді цифри, тому що можна далі перерахувати там, кількість людей і таке інше. Тому ситуація така, що да, щось будують, 5,5 тисяч квартир для маріупольців побудують у, у підсумку. Ну, це не, ну, не, не зрівняно з тим, скільки вони, по-перше, зруйнували, по-друге, з тим, скільки, яка є потреба, а по-третє, ще одна важлива річ, про яку якось вона там за кадром залишається, де будують і що будують, да, де будують. Тобто вони зруйнували не просто весь центр, історичний адміністративний центр Маріуполя, а по більшості районів, в трьох із чотирьох районів Маріуполя, адміністративні історичні центри так само зруйновані. Тобто фактично люди мешкають основною своєю масою по околицях і будують їм там комерційне житло на тих самих околицях. А в історичному адміністративному центрі, або в районах, там де ближче вже до моря, то потенційно приємних для життя будують іпотечне житло. Та це то, от, це, через це в комплексі і виходять бунтувати люди, тому що там є два просто ключущих випадки, насправді, у нас так званий будинок з годинником, дуже відомий по проспекту Мира, і в другий дом будинок 82-й по проспекту Нахімова в Приморському районі. А, в принципі, обидві дома можна було відремонтувати по совісті, от, по-чесному можна було. Їх демонтували, на їх місці будують іпотечне житло, а людей просто виженуло на вулицю. І в цих будинках не дають їм житла, при тому, що на початку окупації таки казали, що якщо ваше житло буде там, демонтовано, на його місці будується новий будинок, або поруч будується новий будинок, ми обов'язково прямо там будемо давати вам квартири. А закінчилось тим, що казали, що останні, там, передостанні вже зміни в нормативних документах так званої ДНР і виді про те, що е, заміна навіть не в місті. Да? Тобто в тебе зруйнували квартиру в Маріуполі, а на заміну можуть дати, не, не знаю, в Авдіївці, наприклад, а там щось залишало, або в Бахмуті. Будь ласка, їжай, живи. Тобто площа на площу, все нормально. Я питала ще про виступи людей, які виходять на вулиці. А наскільки це масові явища і наскільки це безпечно взагалі? Це? Та безпечно. І це найгірший варіант, що це безпечно. Масове, ну достатньо масове, набирає масовості останнім часом, типу, тому що знову поновилися демонтажі. І ну, щотижня, я би сказав, на вихідних люди виходять, це про лівобережжя наша мова, їх стає більшим, але на а, город це абсолютно безпечно. Знаєте, це абсолютний парадокс. Чому? Тому що якщо їх не розганяють і до них двері не стукає ФСБ там, або не розганяє розвардія, не арештовує, не, фактично не притягує до відповідальності, все означає, що ці бунти до них не ставляться як до небезпечних, і значить, що вони точно не досягнуть своєї мети. Тому люди виходять, записують свої чоловідне на Путіна 
ну, в принципі, mm-hmm. розходяться по, знаєте, по соцмережах, по, по спілкуються між собою, там, напишуть, як все погано і все. Дякую дуже за вичерпну інформацію. Це був Петро Андрющенко, помічник мера Маріуполя. А завершуємо програму обнадійливим репортажем Петра Коберника зі звільнених територій Херсонської області. У селі Білогірка обстрілами рашистів були знищені або пошкоджені 98% будинків. Однак село відроджується. Зараз там проживає 10 сімей. Очікують, що до літа їх буде ще більше. А на місці будинків, які вже не відбудувати, і господарі яких куплять собі житло, де інде на отримані від держави сертифікати, громада вирішила посадити фруктові дерева. Там будуть сади. Будьте здорові та інформовані, бережіть себе, контролюйте владу і допомагайте нашій армії та флоту. Слава Україні! Білогірка буде жити? Звісно, ми. По-любому. Та ну ви що, в нас така природа взагалі. Ми, ми вже... Помаленько все відстроїть. Да. Село Білогірка, Береславський район Херсонської області є дещо таким, можна сказати, легендарним населеним пунктом, легендарним з негативною конотацією, тому що тут під час бойових дій було знищено 98% всіх житлових приміщень. Цей населений пункт є знаковим для наших кореспондентів. Вперше ми побували тут після звільнення правобережжя Херсонщини у серпні 2023 року. І надалі, крок за кроком, проживали разом з білогірцями всі етапи відновлення до воєнного життя в їхньому селі. Ми зафільмували, як сюди повернулись перші сім'ї, як люди готувались зимувати у напівзруйнованих будинках, і тепер, дочекавшись весни, як вони нарешті почали отримувати державні виплати на відбудову житла. По Білогорці у нас є на пошкоджене, є на знищене. І по знищеному є бажаючі, які отримують сертифікати, а є ті, які будуть відбудовуватися. Це в цьому році? Так, да, да, це ось все зараз вже пройшли комісії. Зараз у селі проживає 10 родин. І це максимум з осені 2022 року, коли Білогірка ледь не перетворилась на село Привид. У місцевих на сьогодні є кілька варіантів. Залишитись тут, отримавши кошти на відбудову своїх осель, або виїхати з села, придбавши житло в іншому населеному пункті за державний кошт. Просто тут аж життя не було. Це я построїв, хлопці, не думайте. Це я з моїми руками все зробив. Більшість селян, будинки яких було зруйновано вщент, не повернуться у Білогірку. Вони погодились обміняти те, що залишилось від їхніх осель, на сертифікати для придбання житла на вторинному ринку. Сума сертифіката складається з розрахунку 19 тисяч гривень за квадратний метр знищеного житла. Отриманих коштів вистачає, щоб, наприклад, купити двокімнатну квартиру на околицях сусіднього Кривого Рогу. По знищеному майну дуже пішла така велика активність, саме по тих населених пунктах, де у людей не були оформлені документи. На сьогодні люди подають документи, є, більшість подають по знищеному майну саме на сертифікати. Є і по Білогірці, також на сертифікат і є на відбудову. Но більшість йде на сертифікати. Спустілі оселі, господарі яких зробили вибір на користь житлового сертифікату, навіть під весняним сонцем виглядають досить моторошно. Вони виразно контрастують із хатами, куди повернулись їхні мешканці, і де продовжується звичайне, неквапливе сільське життя. Ось ви бачите, тут також хтось жив до повномасштабного Вторгнення росіян, поки вони не вирішили, що цих людей від їх домівок треба звільнити, звільнити від їх минулого життя і подарувати ось таке поневіряння, можна сказати. У майбутньому Білогірка може перетворитись на місто-сад, 
у прямому сенсі цього виразу. На місцях покинутих будинків, господарі яких отримали за сертифікатами житло в інших населених пунктах, місцеве керівництво планує висадити фруктові дерева. Ну, наше таке бачення, ми со старостою розмовляли, можливо, будемо садити сади на, на тих територіях, на тих будівлях, де люди покинуть і вирішать все ж таки в іншому місці знайти собі нову будівлю. Кавуни теж будуть? 100%. Бо ті, хто вирощують кавуни, вони є і саме бажають працювати на місці. І жити там? Да. І жити там. Я вам казала, білогірка – це найкращі кавуни Херсонщини і, можливо, України. Не всі білогірці поділяють такий оптимізм щодо врожаю кавунів якими до війни славились їхні краї. Посівна зараз у розпалі. Проте внаслідок бойових дій була знищена більша частина техніки, на заміну чи ремонт якої у місцевих фермерів просто немає коштів. Відбудовувати. Вона ж Техніка, треба все робити. Що там відбудовувати? Треба воно зробити, їхати у поле. Сівалки розбиті, всі трактора розбиті. А відбудова. Да. Відбудова в нас документів немає. Головне. Понімаємо, розумієте, що головне зробити документи. У вас ще поки пробуємо дасться? Та, там трошки. Вроді все зробили, але там щось ще немає. В якомусь реєстрі ще не внесли. До повномасштабного вторгнення пан Сергій обробляв до 200 гектарів земель. Зараз від його автопарку залишився лише понівичений трактор, який потребує капітального ремонту. Всі наявні кошти, які його сім'я могла б витратити на відбудову житла, Сергій вклав у майбутній врожай. Чоловік просто не може сидіти, склавши руки, поки його поля заростатимуть бур'янами. Мотор треба, скати треба, диски треба, акумулятори треба, радіатор треба. Я не говорю кабіна, вже таке. Понімає? Він мотор приклине, воно дирка. Це треба, це треба. треба мотор тільки другий. А немає. Трохи інші турботи у сім'ї Бабіїв, що вже добре знайомі нашим глядачам. Коли ми бачились восени 2023 року, голова родини ремонтував зруйновану росіянами літню кухню, збираючись там зимувати. Бачите, ми вже зробили, відбудували, ми тільки ще не обшкатурили. Да, надо цемент куплять і все надо. Да. Зараз бабії вже отримали компенсацію за зруйновану оселю, але відновлювати її не поспішають. Кажуть, побоюються можливих прильотів від росіян. Хоча Білогірка і знаходиться за кілька десятків кілометрів від лінії фронту. Олександр допомагає місцевим фермерам розміновувати їхні поля. Тож має більш-менш стабільний заробіток. Хочу придбати господарство якесь. А, надо все для курочок зробити. Да, все надо. Оце ж купили да, доски. Так, у нас, звісно, три качечки є. Волонтери да. допомогли з да. досками, балки. Дякую вам велике. І оце курник будемо отстраювати. Олександр і Катерина залишаються в Білогірці. Проте для своїх доньок школярок хочуть іншого майбутнього. Вони мають ще один зруйнований будинок у цьому ж селі. Гроші з сертифікату, за який планують інвестувати в дітей, придбавши їм житло в великому місті. Все, документи вже зробили. Так що ми вже... Ні, ще внести в реєстр. В реєстр, да, що там будинок один теж. Ну, ми хочемо на сертифікат, бо у мене двоє mm. доці. То... Або ну, десь в Кривбасі чи Кривбасі. де там ну, дом взять, чи... нехай десь там діти будинок. лучше будуть. Да. Це ми вже якось тут. Ми прощаємось з білогірцями, обіцяючи повернутися влітку, коли дозріють перші кавуни. До того часу мешканців села стане більше. Адже, за словами місцевих, ще кілька родин невдовзі збираються повернутися додому. І попри те, що замість більшості будинків тут мають з'явитись сади, селяни впевнені – Білогірка буде жити. Ось, тобто, такі справи. Білогірка. Санська область, Бориславський район, виглядає приблизно так.